connectivity is really at the moment the heart of the vehicle to get everything working. You need it for all different safety features, etc. So vehicle connectivity for me is like the enabler and the platform for the car of the future. The next is in puncto vernetzung uh, definitiv das ultimative Connected Device. Die Datenmengen, die wir im Auto verarbeiten, sind in der Tat in Größenordnung, die man sich kaum vorstellen kann. Ganz spannend ist es ja, all diese Funktionen zu bündeln und schlau zu orchestrieren. Das heißt, im Fahrzeug haben wir Daten aus der Umgebung, von Sensoriken, wir haben Fahrzeugdaten auch von anderen Fahrzeugen. Wir haben quasi einen ganzen Datenpool und jetzt geht es darum, mit schlauer Intelligenz und Algorithmen das so zu berechnen und das Wissen aufzubereiten, dass der Fahrer im richtigen Moment adäquate Informationen bekommt, was für ihn relevant ist. Die Remote Software Updates sind eine einmalige Chance, ein Fahrzeug, das ich mir einmal gekauft habe, immer frisch und aktuell zu halten. Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt in die Werkstatt fahren und ähm, Hardware tauschen lassen oder was auch immer, sondern ich kann einfach die Software aktuell halten. Für uns ist die momentan technologisch attraktivste Stufe von Connectivity tatsächlich das Enablen von dieser Cloud-Intelligenz. Mein Auto sieht mit den Augen der ganzen großen anderen BMW-Flotte. Dafür haben wir sehr viel Technologie ins Fahrzeug und auch in die Cloud gebaut. We check for hazards in front of the car and if there is a hazard, the car in front will send it to the back end. And again, using mobile network technology, we are very fast to send it to the car behind. So if you have a hazard in front of you, it's like hazard preview, it will send it to the car behind and the car can already react before it even comes to the hazard. The BMW cars round about 20 to 30 antennas within the vehicle. We have uh, antennas for mobile network, we have antennas for SDARS, which is satellite radio in America, we have uh, antennas for GNSS, we have antennas for the radio, and for mobile network we also have a couple of antennas within the vehicle. We as BMW are planning to have 5G in 2021 as the first premium OEM in the vehicle. 5G will also be bringing lots of safety features with a new technology called Cellular V2X. You can have a vehicle to an infrastructure, vehicle to vehicle, vehicle to a mobile phone, for example. And this is why 5G is certainly going to be a technology that's going to change the industry. And it's going to change certainly the vehicles as well. Die Funktionalität in den Fahrzeugen steigt permanent. Darf man das auf den Menschen loslassen? Absolut nicht. Die Mensch-Maschine-Interaktion muss immer einfach sein. Wenn ich das anschaue, was ich alles an Anzeigen und Informationen habe und was auch darunter an Steuergeräten und Technik im Fahrzeug verbaut ist, das ist wirklich ein komplexes Gerät. Und genau hier gilt es jetzt anzusetzen und die Komplexität für den Fahrer und auch alle anderen Insassen aufzulösen und daraus ein System zu machen, das ich gerne bediene und das mich auch einfach perfekt unterstützt. It's like being in your living room. You're sitting in your car, you're listening to music, your kids are on the back seats watching movies. So it's really like you get out your living room in the house and you get into your second living room. Wir haben viele verschiedene Projektteams auf der ganzen Welt sitzen. Hier in der Zentrale in München gibt es einige. Wir haben natürlich auch Kollegen in China und in den USA. Und seit einiger Zeit haben wir auch Kollegen in Portugal. Und so haben wir ein internationales Netzwerk an einer Entwicklerlandschaft. Das bedeutet, wir führen eine Vielzahl an Studien durch, um uns auch Feedback von den Kunden zu holen. Allein im letzten Jahr waren es so um die 70 Studien im Bereich Interface Design. Wir wollen uns einfach immer verbessern und das absolut perfekte Produkt für den Kunden auf den Markt bringen. Das Niveau, auf das wir Vernetzung und Compute mit dem iNext gehoben haben, ist ein bisher nie da gewesen. Das ist schon eine Herausforderung gewesen.